Fratelli e carissimi, con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso, il Santo Padre, nella solennità della Beata Vergine Maria Immacolata, ha aperto il giubileo straordinario che dischiude per tutti noi e per l'umanità intera la porta della misericordia di Dio. Egli ha anche voluto abitare alla Chiesa intera due nostri confratelli misericordiosi come il Padre. Il Papa vede San Pio come il pellegrino del mondo, il pellegrino che ha dato a tutto il mondo il richiamo dell'unione, un richiamo diciamo, della fratellanza, l'uniano diciamo, del bene e questo dobbiamo fare. Quando eravamo giovani andavamo noi da lui e stavolta siamo vecchi sono venuto lui da noi. O diceva a lui quando ci sposiamo andiamo da Padre Pio, invece una mattina sento Padre Pio è morto e ci rimasti così male. Dopo sono andata, sono andata quando sono andata a trovarlo, mi è stata un'emozione davvero e quando sono entrata ho sentito un profumo, una cosa come se mi dicesse meno male che sei venuta. Essere giovani, essere fedele, eh, cristiana, praticante, eh, diventi un po' bigotta, no? perché non tutti credono, non tutti hanno i santi vicini. Io mi sono avvicinata alla fede tre anni fa perché ho avuto dei problemi e, e poi mi sono accostata alla religione, il Vangelo, la Chiesa, i sacramenti e sto meglio, quindi ciò che dicono non mi interessa. Cosa chiederà al santo? Eh, sarebbero tante le cose da chiedere, però sta a lui. E, oltre alle diciamo, intercessioni per la mia famiglia, anche per la pace del Signore e la gioia del cuore per tutti. Secondo lei perché tanto amato? Ma per la sua semplicità io penso, perché sono le persone così semplici, così loro danno di loro però non lo fanno apparire. Eh, viene dal popolo, cioè, è figlio di contadini, e non è che viene dall'alte caste e quindi praticamente per questo è più è uno di noi. Per me è un burbero, un burbero che dice la verità.